എവിടുന്നാ നമ്മൾ വള്ളമുക്കണ്ടത് മൈ തുൽപ്പിച്ചാളുള്ള വള്ളം വള്ളം ചൂടാക്കണ്ട മരിച്ചാ വള്ളം ചൂടാക്കാനും കൂടി ഇവിടെ പറയില്ല എന്നാ പറയല് നിർബന്ധല്ല എന്നല്ല വൽ ഭാരിതു ആവൂല തണുത്ത വെള്ളമാകുന്നു ഉത്തമം ഏതൊരു ബാക്കവി വന്ന് പേപ്പിച്ചു നിന്നും പറയണ്ട അള്ളാന്റെ ദീന ഞാൻ പറയണ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊഴികെ തണുത്ത വെള്ളമാണ് നല്ലത് മൂന്ന് കാരണം ഒന്ന് ശിദ്ധത്തുൽ ഭർദർ അതിശക്തമായ തണുപ്പ് കാരണം ഇപ്പൊ കാനഡയില് അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയില് അല്ലെങ്കിൽ മദീനത്തും ഒക്കെ ചില കാലത്ത് തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് ഒതുണ്ടാക്കാനും മരടിച്ചാനും വരാൻ കഴിയൂല അമ്മാതിരി തണുപ്പുണ്ടായി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചളിയിലോ ചേറിലോ ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെ ഇവിടെ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ ചളിയിലോ കേറിലോ ഒക്കെ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടി നാലീസോ ഒക്കെ ചളിവെള്ളത്ത് കയറിയാ പച്ചളത്ത് കുളിപ്പിച്ചാൽ കയ്യൂര അപ്പൊ ചൂടുവെള്ളത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കുറഞ്ഞൊരു ചൂടുള്ള വെള്ളത്ത് കുളിപ്പിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പം ശക്തമായ തണുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ അഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി മരിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കണ്ടത് കൊണ്ട് കയ്യും കാലും വർങ്ങരിച്ചത് കൊണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആകാൻ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിനാകുന്നു കൂലി തണുത്ത വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല എന്നിട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ മറ്റേ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നില്ല അഹമ്മദില്ല തണുത്ത വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിലോ ഫീസറിലോ വെച്ച വെള്ളം നല്ല അതായത് സാധാരണ പച്ച വെള്ളം എന്ത് വേണ്ട ചൂടാക്കണ്ട പച്ച വെള്ളം യശുദ്ധുൽ ബധന ശരീരത്തിനെ ഉറപ്പിക്കും വെള്ളം ചൂടാക്കിയതിന് എതിരുകൊണ്ട് അത് കബറിലെത്തിയാൽ ശരീരം പെട്ടെന്ന് കേട് വരാൻ കാരണമാകും ചൂടുവെള്ളം അതുകൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിവാക്കണം സാധാരണ പച്ച വെള്ളം യശുദ്ധുൽ ബധന ശരീരത്തിന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കും ചൂടാക്കിയ വെള്ളത്തിന് എതിരുകൊണ്ട് അത് ശരീരത്തിനെ തകർക്കാണ് കബറിലാണ് എത്തിയ പെട്ടെന്ന് തകരാനാ കാരണമായ അത് യുർഹിയാണ് അതിനെ തളർത്തും ശരീരത്തിന് ആ ഉറപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുക ചെയ്യാം അപ്പം സ്വമേധയാ ഉള്ള പച്ചവെള്ളം നമ്മളെ കോതുണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള സാധാരണ കേറ്റിലെ വെള്ളമോ പൈപ്പ് അതിനായിട്ട് കേറ്റിൽ നിന്ന് മുക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഒന്നുണ്ടാക്കാനൊക്കെ ടേപ്പ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണം എന്നാലും ഇങ്ങനെയോ അടിച്ചടിച്ച വെള്ളമാണോ ശുദ്ധിയായ വെള്ളം നമ്മൾ ഒന്നുണ്ടാക്കാനോ സാധാരണ കുടിക്കാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ അല്ലാതെ ആ സമയം തന്നെ കേറ്റിൽ നിന്ന് മുക്കണം ആ സമയം തന്നെ മുക്കിക്കൊണ്ടെണ്ണം മോട്ടർ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പാടില്ല അതൊക്കെ വെറുതെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങളാണ് ആ അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മലങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം പോകും മലം മലം അപ്പൊ ഈ മലൊക്കെ പോയിട്ട് പുറത്ത് കാണുന്നത് വെറുതെ ആയതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിൽ മറക്കാൻ കാരണം അല്ലാതെ എവിടുക്ക് വെള്ളം പോയാലും യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഒരു ചോദ്യം ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചത് കുളിപ്പിക്കുന്നവർ മടക്കി കുത്തിയും മറ്റും നവറത്ത് കാണിച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതോ അത് ശരിയാകുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു കുളിപ്പിക്കുന്നവർ ആണുങ്ങളാണെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലും അവർ പൂർണമായും അള്ളാവിന്റെ ഷറൈന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവറത്തെല്ലാം പൂർണമായും മറച്ചു കൊണ്ടാകണം മടക്കി കുത്തിയോ ഹറാമായ നിലക്ക് അവറത്ത് വെളിവാക്കിയോ ഒരാണോ പെണ്ണോ ഒന്നും കുളിപ്പിക്കുന്നവരിലോ സഹായികളിലോ മയ്യത്തിന്റെ അരികിലോ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് അത് മഹാ അബദ്ധവും തെറ്റുമാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് പറ്റില്ല പിന്നെ വേറൊരു സഹോദരൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു വല്ല കറകളോ മറ്റോ ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരൽപ്പം മണ്ണെണ്ണയോ ഡീസലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തകരാറുണ്ടോ ശരീരത്തിന് കേടൊന്നും വരാത്ത വിധം ഒരു ശീലയിൽ മാത്രം അത് നനച്ച് നമ്മൾ ജീവിതകാലത്ത് സാധാരണ ചെയ്യണതാണത് വിളഞ്ഞു പോകാനും പൈൻറ്റ് പോകാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് പോലെ തന്നെ അതൊന്ന് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് യാതൊരു തകരാറുമില്ല അത് ചെയ്യാം അനുവദനീയമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് ശരീരം തടവി കൊടുത്തല്ലോ ആ ശരീരം തടവി കൊടുക്കണ നേരത്ത് തന്നെ ഇടത് കയ്യിൽ ഒരു ശീല ചുറ്റൽ സുന്നത്താണ് മുട്ടുപൊക്കലിട കഴുകാൻ ശീല ചുറ്റൽ നിർബന്ധവും അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ചീല ചുറ്റൽ സുന്നത്തുമാണ് മനസ്സിലാണ്ടോ മുട്ടുപൊക്കലിട കഴുകാനും തൊടാനും ശീല ചുറ്റൽ നിർബന്ധവും അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സുന്നത്തുമാണ് ശീലക്കു പകരം ഇന്ന് ഗ്ലൗസ് ഇടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അത് മതി പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി വൃത്തി ശീല തന്നെയാണ് കാരണം ശീലം മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം കാരണ
പുതിയ ശീല ചുറ്റുമ്പം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് ഉസ്താദ്മാർ പറയുന്നത് അവറത്ത് നമ്മൾ സ്പർശിക്കണതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും നേരിട്ട് അവറത്ത് സ്പർശിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഒരു മറ ആ മറ ഏതുകൊണ്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗ്ലൗസ് കൊണ്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏതും ആവാം പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി വൃത്തി ശീലയാണ് പക്ഷെ എന്നാ ശീലൊക്കെ ഒഴിവാക്കിട്ട് ഒക്കെ ഗ്ലൗസ് മലയാണ് തെറ്റൊന്നുമില്ല ആവാം അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് വയറ് തടവി വയറ് തടവി അങ്ങനെ തന്നെ കടത്തിയതിന്റെ ശേഷം കാലൊന്ന് കടവി വെച്ചിട്ട് ശീലന്റെ അടി കൂടെ കൈയിട്ടിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം എങ്ങനെയാണോ ഉമ്മമാര് കഴുകി കൊടുക്കല് അതുപോലെ ഇടത് കൈയിൽ നിർബന്ധമായും ശീല ചുറ്റിയതിന്റെ ശേഷം ഈ കുളിപ്പിക്കുന്നവന് കഴുകി കൊടുക്കണം അപ്പൊ നല്ലോണം വെള്ളം വരണം അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണായത് ഒന്ന് വയറ് തടവി വൃത്തിയാക്കി കടമാലും മൂത്രമൊക്കെ പോക്കി അവിടെ കടത്തി എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ കഴുകി കൊടുത്തു രണ്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോണ എന്താ അറിയാം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കയ്യിൽ ചെറിയൊരു ശീല കീറിയിട്ട് ചുറ്റണം ഇവിടെ നിർത്ത ചെറിയൊരു ശീല ഇടത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റാം എന്നിട്ട് ആ പേരിനൊന്ന് പല്ല് തേച്ചു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ആ പേരിന് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ പല്ല് വലത് ഭാഗം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സുന്നത്താണ് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇട ഉള്ളും എല്ലാം ഒന്നാക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ശീല ഇടത് കയ്യിന്റെ ചൂണ്ട് വരൽ ആ ശീല ഒഴിവാക്കി കൈ കഴുകി വേറെ ചെറിയൊരു ശീല ഇടത് കയ്യിന്റെ ചെറിയ വരല് ചുറ്റി എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂക്കും നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തു രണ്ട് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം വെള്ളം നനച്ചിട്ട് രണ്ടും വൃത്തിയായി കൊടുത്തു ഏനി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ഏനി ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും രക്തോ മുറിവോ അഷണ്ടകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം ഏനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഈടുണ്ടല്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധം കയ്യിന്റെയും കാലിന്റെയും വിരലുകൾക്ക് നഖങ്ങൾക്കിടയിൽ അഴുക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് മെല്ലെ നീക്കി കളയണം ഏർക്കുളി ഒന്നായിട്ടാണ് കുത്തി ഇതാക്കരുത് കേട്ടോ ഒന്നോ ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കണത് കൊണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നേരം പത്രക്ക അവിടെ പറഞ്ഞാട്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിൽ വേ നോക്കി വേ നോക്കി അവൻ ഒരു തിരക്കൂട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമാധാനം തന്നെ ചെയ്തോട്ടെ ഒരു അല്പ നേരം മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയാൽ മതി ഏനി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഇപ്പൊ എത്ര കാര്യം ചെയ്തു ഇരുത്തിയിട്ട് വയറ് വൃത്തിയാക്കി ശൗച്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു പല്ല് തേച്ചു കൊടുത്തു മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കി ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള അഷണ്ടകളും വിരലുകൾക്കുള്ളിലുള്ള നഖങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള അഴുക്കുകളും വൃത്തിയാക്കി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എത്ര നാല് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ ഇതാ അങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് വയറ് തടവി കൊടുത്തു ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഉള്ളു കൂടെ കാല് കാലിന്റെ ഇടകൾ രണ്ടു ഭാഗം ശരിക്ക് കഴുകി കൊടുത്തു രണ്ട് പല്ല് തേച്ചു കൊടുത്തു മൂന്ന് മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കി നാല് പിന്നെ അഷണ്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തർ പിടിച്ചു പിടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അറ്റാക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് കൊണ്ടോ മറ്റോ ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടാൽ ബ്ലീഡിങ് തുടർന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുളിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ശരിക്കും വിശദമായി ഇൻഷാല്ല പറയാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഓതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ ആ വള്ളം പാരുന്ന ആൾ രണ്ട് കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് അഴുതു ബില്ലായി മിനിഷേ തോന്നു റോജിയും ബിസ്മില്ലായ റഹ്മാൻ റഹീം ഞാൻ ചെല്ല മയ്യത്തിന്റെ കുളിയുടെ മുമ്പുള്ള ഓതു മയ്യത്തിന് ഞാൻ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാ നീയത്ത് ഓതു കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധ അതിന് നീയത്ത് സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ ഓതുണ്ടാക്കൽ സുന്നത്ത അതിന്റെ നീയത്ത് നിർബന്ധ അപ്പം മയ്യത്ത് കുളിയുടെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്തായ ഊതു ഞാൻ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നീയത്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു ബിസ്മില്ലാണ്ട് കൈ എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് മുഖം കുറച്ച് വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പേരിനെ ഒന്നാക്കിയിട്ട് ഒന്നും അങ്ങനെ ആക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മുഖം മൂന്ന് വട്ടം കഴുകി വലത് കൈ മൂന്ന് വട്ടം കഴുകി ഇടത് കൈ മൂന്ന് വട്ടം കഴുകി അതിന്റെ ശേഷം കൈമക്ക് വെള്ളം പറഞ്ഞു തല മൂന്ന് വട്ടം തടവി വലത് കാല് മൂന്ന് വട്ടം കഴുകി ഇടത് കാല് മൂന്ന് വട്ടം കഴുകി അല്ല ഓതുണ്ടാക്കുമ്പോ നമ്മള് കൈയ്യകുമ്പം ഓതുവിന്റെ സുന്നത്തിനെ വീട്ടുന്നു മുഖം കഴുകുമ്പോ നമ്മള് സാധാരണ ഓതുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നീയത്ത് തന്നെ എങ്ങനെ അല്ലല്ല കുളി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം കുളി നമ്മള് തുടങ്ങിയോ ഇല്ലട്ടോ 
വന്നിരിക്കല്ല അള്ളാഹുമ്മീന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നടുന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അയാൾ സലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടരനാക്കും കിട്ടണം പറഞ്ഞാക്കും കിട്ടണം അതേമാതിരി ഇവിടെ ദ്വാർക്കണ ഞാനാ അള്ളാഹു മജി അല്ലി വയ്യാഹു എന്ന് ദ്വാർക്കൾ സുന്നത്താ ഏതായാലും ഓതു പൂർണ്ണമായ നിലക്ക് എല്ലാ സുന്നത്തോടു കൂടി ഓതോ കഴിഞ്ഞു ഏനി നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങണം ഓതു ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കുളിപ്പിക്കണേന്റെ മുമ്പാണ് ആകെ വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് കേട്ടോ എങ്ങനെ ആയാലും നജസ് നീങ്ങിയിട്ട് ശരീരത്തിൽ ആകെ വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ശരിയാവും കുളി ശരിയാവും പക്ഷെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സുന്നത്തായ രൂപമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഓതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഇനി ആദ്യം ഉള്ളത് തലയും താടിയും മുഖം ശരിക്ക് ആദ്യം സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോപ്പ് കലക്കിയിട്ട് സോപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് തലമ വെള്ളം വാര മുഖത്ത് തൊള്ളയക്കും മൂക്കും ആകാതെ അതും പാർന്നിട്ട് താടിയും തലയും ശരിക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വെക്കുക മുടിയൊക്കെ ചടച്ചുറ്റിയ പെണ്ണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിട്ടുള്ള ചെറുപ്പ് കൊണ്ട് പല്ല് വിട്ട ചെറുപ്പ് കൊണ്ട് മെല്ലെ അത് വാർന്നിട്ട് ഒന്ന് വിഷമല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കഴുകി സോപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് നല്ലോണം കഴുകിയ ശേഷം ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയിട്ട് മൂന്ന് മുടച്ചിലാക്കിയിട്ട് മുടയൽ സുന്നത്താണ് സുന്നത്തെ ഉള്ള നിർബന്ധമല്ല അതിന്റെ പൂർണ്ണ കോരം പറയുമ്പോ പറയാൻ മാത്രം മൂന്നെണ്ണാക്കിയിട്ട് മുടഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പുരുഷനാണെങ്കിൽ തല അവിടെ കഴുകിയ ശേഷം അതും താടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെക്കുക അപ്പൊ തല മുഖം താടി സോപ്പും താടിയും ഉള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് ആദ്യം നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ട് അത് ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചു വെച്ചു ഇനി സോപ്പ് വെള്ളം സോപ്പ് വെള്ളം കലക്കിയിട്ട് വലതു ഭാഗം ഈ ഭാഗം മുതൽക്ക് അടി വരെ പാരുക എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കഴുകുക എന്നിട്ട് ശുദ്ധമായ വെള്ളം നമുക്ക് കൊണ്ട് പാർന്നിട്ട് ആ സോപ്പ് ഒഴിവാക്കി ഇനി സോപ്പ് വെള്ളം ഇടതു ഭാഗത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും അരച്ചിട്ട് നല്ല വെള്ളം പാർന്നിട്ട് അവിടെയും ശുദ്ധിയാക്കി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ച ഇതൊക്കെ രണ്ടാളെ സഹായം വേണ്ടി വരും ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് സോപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ കയ്യുമ്പ ഗ്ലൗസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ശീലമാണ് ഒന്നും അരച്ചിട്ട് വെള്ളം പാർന്നു അവിടെ കടത്തി ഇനി ബേക്കിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം സോപ്പ് വെള്ളം പാർന്നു വരച്ചിട്ട് നല്ല വെള്ളം പാർന്നു ഇപ്പൊ നാല് ഭാഗം ആദ്യം സോപ്പ് വെള്ളവും പിന്നെ നല്ല വെള്ളവും ഇങ്ങനെ ഇത് മൂന്നിട്ട് ആവർത്തിക്കൽ ഏറ്റവും പൂർണമായ കോല വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നീ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ വീണ്ടും സോപ്പ് വെള്ളം ശുദ്ധി വെള്ളം സോപ്പ് വെള്ളം ശുദ്ധി വെള്ളം ഈ ഭാഗത്ത് സോപ്പ് വെള്ളം ശുദ്ധി വെള്ളം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം ഇതൊക്കെ ആവർത്തിക്കുക കുറച്ച് സമയം കിട്ടും ആവർത്തിക്കൽ നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിനെ കർപ്പൂരം കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കർപ്പൂരം അല്പേ ചേർക്കാവും അധികമായ പകർച്ച വരും വിധം കർപ്പൂരം നല്ലോണം കൂട്ടാൻ പാടില്ല കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കർപ്പൂരം വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് കർപ്പൂരം കൂട്ടിയിട്ട് തല മുതൽ ആദ്യം വലതു ഭാഗം പിന്നെ ഇടതു ഭാഗം പിന്നെ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം തല മുതൽ ഇലാ കഥമി കാല് വരെ മൂന്ന് വട്ടം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മൂന്ന് വട്ടം വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണ പച്ചള്ളാണ് നല്ലത് വൽ മാലിഹു ഇപ്പ് ഇടരുത് സ്വമേധയാ ഉപ്പ് വെള്ളം കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപ്പ് വെള്ളം കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ ആ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടു നടങ്ങാറാണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപ്പ് വെള്ളം നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നു കടലവെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒതുണ്ടാക്കാം കുളിക്കാം ജീവിതകാലത്താകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രയാസം വരുന്നു മാത്രം ഒരു കേടുമില്ല നല്ലതാ വൽ മാലിഹു സ്വമേത നമ്മൾ ഇടാൻ പാടില്ല സ്വമേധയാ ഉപ്പ് വെള്ളം ഉൾപ്പുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മളെ പോയാലോ മറ്റൊക്കെ എങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ കടല വെള്ളം പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മള് മൂന്ന് വട്ടം ശുദ്ധമായ വെള്ളം തല മുതൽ കാല് വരെ മൂന്ന് വട്ടം ഒഴിച്ചു ഇതോടുകൂടെ കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അശ്വല്ലാഹിലുള്ള ദ്വാര ദ്വാരക്കൽ സുന്നത്താ അപ്പൊ ഒതുവിന്റെ ശേഷം കുളിയുടെ ശേഷം ഇത് ആവർത്തിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഇതിന്റെ മേലെ മുണ്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഒന്നിരിക്ക കട്ടിൽ നനഞ്ഞ കട്ടി ഇതാവുമ്പോ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ ചരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണങ്ങിയോണ്ട് ശരിക്ക് തോർത്തിയാലും ശരിക്ക് കിട്ടും കഫം ചെയ്യാനും തന്നെ മതി മുമ്പത്തെ കട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ
ബ്ലീഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി എങ്ങനെയാണോ പഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പരമാവധി അത് ചുരുക്കാനുള്ള യുക്തി നോക്കിയിട്ട് വേഗം നമ്മൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു മോൻ ദാറുദൽ ഉദരിക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു കുട്ടി വാഫി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത എന്തൊരു ബന്ധം കൂടിയാണ് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കണത് കുറച്ച് ബുദ്ധം കൂടി ഞാൻ പെട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊടുണ്ണിയാന്ന് ഒരു മരം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പേര് പറയുന്ന ആ വലിയ ആലുള്ള ഒരു മരം ഫോറസ്റ്റ് മരമാണ് എന്തോ ആട്ടെ എത്ര അത് വെട്ടാൻ കയറി കൊമ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒടിഞ്ഞിട്ട് നേരെ തല അടിച്ചാണ്ട് വീട് അങ്ങനെ ആ മയ്യത്ത് ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കും ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കൂടെ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കുറച്ചധികം പരുത്തിയും കുറച്ച് ശീലി എടുത്തിട്ട് പള്ളിക്ക് പോയി നിസ്കാരം ശരിയാകണമെങ്കിൽ കുളിപ്പിക്കലും കഴിയണം നജസ് അധികം എല്ലാവർക്കുമാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പള്ളിക്കെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ കൊടന്നിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു ശീലമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് മാറ്റിയേ മറ്റോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊഞ്ഞു വെച്ചു പക്ഷെ പള്ളിയിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ അധികമൊന്നുമില്ല വേഗം നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ട് വേഗം മാറി ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി വേഗം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിപ്പോ ഏതുപോലെ ഒരാൾക്ക് മൂത്രവാർച്ച ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കണം എന്നാണ് വേഗം ഒതുടുത്ത് ബാങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിസ്കാരം മലാറാകാൻ വേണ്ടി ഒതുണ്ടാക്കുന്നു അതായത് അവിടെ കഴുകിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം പറ്റുള്ളൂ വേഗം ഒതുണ്ടാക്കിയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേ എല്ലുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അസ്ഥിസ്ഥലമുള്ള സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലോ നിഫാസോ അല്ലാത്ത ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ര വാർച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് വാർച്ചന്റെ അസുഖം ഇവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടൈം ആയ ദേഷ്യം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുക വേഗം നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക അതുപോലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വല്ലാതെ വേണ്ടിക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ യാസി തുടങ്ങിക്കോട്ടെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് യാസി തുടങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് വേഗം പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കണ്ട് നിസ്കരിപ്പിക്കുക നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും സമയം വേണ്ടിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർമ്മയിലുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ശരീരമാസകലം വള്ളം ചേർക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ജീവിതകാലത്ത് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുളിക്കണ നേരത്തെ ഒരല്പം തടിച്ച ശരീരമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ജനാപത്ത് കുളിക്കാനോ ഹൈലോ നിഫാസോ കുളിക്കാനോ ഷവറ് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കുളിച്ചു പോയാൽ കുളി ശരിയാവില്ല കാരണം ഇരുന്നിട്ട് ബാക്ക് ഭാഗം കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ഗുതഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇരിക്കണ കാര്യം അങ്ങനെ പൊന്തിച്ചിരിക്കണ നേരത്ത് പലകയും കസാരയും വെക്കാതെ പൊന്തിച്ചിരിക്കണ നേരത്ത് അവിടെ ഒരല്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ മസല പറയാം ഒരല്പം ആ ഭാഗം പുറത്ത് കാണുന്ന നേരം സ്ഥലം കഴുകൽ നിർബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹബന്ധം കഴിഞ്ഞ സഹോദരിമാര് തെയ്യിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ഒന്നും പറയണ്ട വിവാഹബന്ധം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സഹോദരിമാര് കാലും ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുൻ അവറത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെളിവാകണം ആ ഭാഗം കഴുകൽ നിർബന്ധം അത് നിന്ന് കഴുകിയാൽ ആ ഭാഗം ശരിക്കും നനയൂല എന്നാണ് കിതാബിൽ കുറച്ച് തടിച്ച ശരീരമാണെങ്കിൽ ബേക്ക് ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭാഗവും ശരിക്കും നനയിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇഞ്ഞ അങ്ങനെ പോകും ആ ഭാഗം നനക്കൽ നിർബന്ധ അത് ഇവിടെ മയ്യത്തിന് നേരത്തെ നമ്മൾ ശരിക്കും കഴുകി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലോണം മയ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ജീവിത കാലത്തിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിലേറെ ഒരു ഗൗരവം മാർഗഭുങ്കം ചേരാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾ ആ തൊലി പുരുഷന്മാരുടെ ഔറത്തിന്റെ പുറത്ത് മുറിച്ചു കളയുന്ന ആ തൊലി ആ തൊലിന്റെ ഉള്ള് അത് ശരീരത്തിന്റെ പുറഭാഗമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം കൂട്ടുന്നത് അത് നനക്കൽ നിർബന്ധം അത് നനക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ചിലപ്പം തോൽ ഇങ്ങനെ പോക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ള് നനി കഴുകാൻ കഴിയും അത് കയ്യൂലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി തയമം ചെയ്തു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാകുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കൊണ്ടോ മറ്റു കാരണം കൊണ്ടോ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ സ്ട്രിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പെടാനും തുന്നലിൽ പെടാനും സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ മയ്യത്തുകൾക്കും തയമ്മ് ചെയ്തു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് തയമ്മ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണതിന്റെ മുമ്പാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ട്രിച്ചിന്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യാത്ത ഭാഗം നനക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധമായ തയ
അതായത് മുടിക്ക് പെയിന്റിട്ടതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു വെള്ളം ചേരാത്ത ഭാഗം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി താമം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ അപകടം എന്താ അറിയോ ഒരാൾ മരിച്ചു കുറച്ചാളാ കുളിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ മയ്യത്തു കുളി സഹയാകാന്ന നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കുറ്റ അത് ഭയങ്കര അപകടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ അത് അറിയില്ലേനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അത് പഠിച്ചിരിക്കൽ നിർബന്ധമായ മസ്തലയാണ് ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെടാത്ത കുട്ടിക്ക് കേറ്റിറ്റ് ഉള്ളു കഴുകാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും തേമം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പോഷമോട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായാലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലാത്ത സ്ട്രിച്ചുകളായാലും എങ്ങനെയാലും വെള്ളം ചേരാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേമം ചെയ്തു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാകുന്നു ബെച്ച പല്ല് എടുക്കാൻ കഴിയണില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അവിടെ നിന്നോട്ട് ആ തെറ്റിദ്ധാരങ്ങൾ തീർത്തണോട്ടോ ബെച്ച പല്ല് നിർബന്ധമായിട്ടും എടുത്ത് കളയണം എന്നൊരു നിയമം അള്ളാന്റെ ജീനിൽ ഇല്ല പ്രത്യേകം ഉറപ്പിച്ച പല്ലോ എടുക്കാൻ പ്രയാസം ഒരു പ്രയാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ കടന്നോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ വല്ല സ്റ്റീൽ കമ്പികളോ മറ്റോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലോ അതൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അതൊന്നും എടുക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ഒന്നും വേണം ഒരു നമ്മൾ ഈ വെച്ച മുടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം വെച്ച മുടികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തേമ ചേര നിർബന്ധം ചേര വെള്ളം ചേര നിർബന്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഫുള്ള് ഫുള്ള് നല്ലോണം തുടക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം വല്ല കാരണവശാലും മയ്യത്തിൽ നിന്ന് മുടി കൊഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴുകിയിട്ട് കാഫമ്പുടയിലേക്ക് തന്നെ വടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുഴിച്ചിടണം വലിച്ചെറിയൽ ഹറാമാകുന്നു മയ്യത്തിൽ നിന്ന് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മുടി കൊഴിഞ്ഞാലും തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു മയ്യത്ത് കുളിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം മയ്യത്തിൻ്റെതായിട്ട് തലമുടിയോ മറ്റു രോമങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ആ കഫം പൊടന്റെ ഭാഗത്ത് എവിടെ വെച്ചാലും മതി തലമുടിയാണെങ്കിൽ തലമ എന്നെ ചൊല്ലുന്നില്ല ആ കഫം ചെയ്യണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയും കുഴിച്ചിടണം അല്ലാണ്ടല്ല നിങ്ങൾ മുടി വാർന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് കിടണത് ഹറാമാകുന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം പറയട്ടെ ഒന്ന് ജീവിതകാലത്ത് പ്രമേയം കൊണ്ടോ മറ്റോ അള്ളാഹുത്തല അത്തരം രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നമുക്കൊക്കെ കാവിൽ നൽകുമാറാവട്ടെ കാല് മുറിക്കേണ്ടി വന്നു വിരല് മുറിക്കേണ്ടി വന്നു കൈ മുറിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രോഗങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കാരണവശാലും അപകടത്തിൽ കയ്യോ കാലോ വിട്ടുപോയി എന്നാൽ അതിന് നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കലോ നിസ്കരിക്കലോ ഒന്നും വേണ്ട ആളുപടണ്ട് ആളുപടണ്ട് അതിന് എന്താ പിന്നെ വേണ്ടത് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കുത്തി മാന്തിയിട്ടൊന്ന് മൂടൽ നല്ലതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവയവായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കുക കുളിപ്പിക്കലോ കഫം ചെയ്യലോ നിസ്കരിക്കലോ ഒന്നും ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യൻ മരിച്ചിണ് ഉറപ്പിട്ട് അവയവം കിട്ടിയാൽ നിസ്കരിക്കണം അതൊക്കെ വേറെ മസ്തല ഞാൻ ആണ്ട് പോകണില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് കൈ മാത്രം മുറിഞ്ഞു കാല് മാത്രം മുറിഞ്ഞു അത് മാത്രം മുറിച്ചാൽ അതിനെ കുളിപ്പിക്കലോ മറ്റോ കഫം ചെയ്യലോ ഒന്നുമില്ല അത് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കുഴിച്ചിടൽ നല്ലത് അതായത് ഒതു എന്തിനാച്ചാൽ കുളിയുടെ സുന്നത്തായ ഒതു ആണ് ഒതു മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സുന്നത്തായ ഒരു കർമ്മാണ് ഒതു തയമ്മം കുളിയിൽ വെള്ളം ചേർക്കൽ നിർബന്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് വേണ്ടിയുള്ള പകരമാണ് അത് അത് മൂന്നും കടന്നു അപ്പൊ കുളിക്ക് കുളിയും ഒതുവിന് ഒതും തയമ്മത്തിന് തയമ്മുണ്ടാവുക വേറെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ മയ്യത്ത് കുളിയിൽ കാര്യമായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മുൻ പിൻ ഭാഗങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കാൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധയോടെ വേണം പല ഘട്ടങ്ങളിലും തയമ്മം നിർബന്ധമായി വരും അത് വേണം ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വല്ല കാരണവശാലും വെള്ളം ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം തയമ്മ് നിർബന്ധമാകുന്നു എന്നിട്ട് ശരീരം ഫുള്ളായിട്ട് തൂർത്തി കൊടുത്ത് അവർത്ത് കാണാതെ അവിടെ കട്ടെ ഒരാണ് മരിച്ചാൽ ഏറ്റവും അഫ്ദല് ബാപ്പ വല്ലിപ്പ പിന്നെ അഫുദല് മകൻ മകന്റെ മകൻ പിന്നെ അഫുദല് സഹോദരൻ പിന്നെ അഫുദല് സഹോദരന്റെ മക്കള് പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠത എളാപ്പ മൂത്താപ്പാര് പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠത എളാപ്പ മൂത്താപ്പാര മക്കള് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അന്യ ആണുങ്ങള് അന്യ ആണുങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലാണ് മരുവനൊക്കെ പെടുക അന്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സ്വന്തക്കാരായ പെങ്ങന്മാരും ഒന്നും അറിയാത്ത പെണ്ണുങ്ങള്
എന്റെ മയ്യത്ത് ആരും കുളിപ്പിക്കണേന് പകരച്ച് കുളിപ്പിക്കല എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ആഘോഷിച്ചു ആരോട് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് അസ്മാ ബിൻ തുമേസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചോളാം അങ്ങനെ സുദ്ദീഖ് ഉൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു താലോണ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണത് ആരാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ അലിബുനബി താലിബ് തങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ബിബി റസൂള്ള വഫാത്തായി ആദ്യം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെടാണ് ആറാമത്തെ മാസമാണ് റമലാ മാസത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബി വഫാത്താണ് അല്ലാത്തൊരു ലോകാണത് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഏതായാലും മരിക്കും എന്റെ ബാപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് ബേം പോണം എന്നെ മരിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടി കാണുന്നതിന് പകരങ്ങൾ മാത്രം മയ്യത്തുറപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിച്ചു അരിതങ്ങളോട് കരഞ്ഞു ഏതായാലും ഫാത്തിമ ബീനെ മയ്യ തുറപ്പിച്ചത് ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിബിൻ അബി ത്വാലിബ് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവിന് ഭാര്യക്കും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുളിപ്പിക്കാം അനുവദനീയമാകുന്നു കഴിയൂല പ്രത്യേക ആണനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അവരെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളി മയ്യത്തിന് ഓതുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഞാൻ മുറിയില്ല കേക്കണം മയ് ഓതുണ്ടാക്കി ഓതുവിന്റെ മുറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എത്തറണം നാല് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം വലവും മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നജസ് പുറപ്പെട്ടാൽ അത് മരമോ മൂത്രമോ ആണെങ്കിലും നീക്കലല്ലാതെ നിർബന്ധമില്ല ഫലായജിബു അപ്പോ നിർബന്ധമാകുന്നതല്ല മടക്കലോ വൽഹുസിലി കുളിയ മടക്കലോ നിർബന്ധമില്ല മയ്യത്തിനുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഉലു അന്യ ആണ് പെണ്ണ് തൊട്ടാലോ മലമൂത്രം വന്നാലോ ഗ്യാസ് പോയാലോ ആ മയ്യത്തിന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് മറ്റൊരവറത്ത് തൊട്ടാലോ ഉലുമുറിയുന്ന നാലു കാര്യത്തിൽ ഏതു കാര്യമോ നാല് കാര്യം കൂടിയോ ഉണ്ടായാലും മയ്യത്തിനുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഉലു എനി മുറിയുന്നതല്ല അതുപോലെ ഫറുതായ മയ്യത്ത് കുളി കഴിഞ്ഞു ഇനി മനിയു തന്നെ പുറപ്പെട്ടാലും ആ കുളിയെ ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല നജസ് നീക്കിയാൽ മാത്രം മതി അഷണ്ടകൾ നീക്കിയാൽ മാത്രം മതി അഥവാ മയ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഊതുവോ കുളിയോ ബാത്തിലാകുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല മനസ്സിലാണ്ടോ നജസ് പുറപ്പെട്ടാൽ അതിനെ ശുദ്ധിയാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല ഒന്നും മുറിയില്ല അന്യാണ് തൊട്ടാലും പെണ്ണ് തൊട്ടാലും ഒന്നും മുറിയില്ല മയ്യത്ത് കുളി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണോ കുളിപ്പിക്കണോ ഒരു നിലക്കും കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂലെങ്കിൽ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് തയമ്മൂമ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും തയമ്മൂമ് പറഞ്ഞാൽ വല്ല ശീലയിലൊക്കെ മണ്ണാക്കിയിട്ട് ആ മുഖും കയ്യും മാത്രം കുളിന്റെ പകരം തയമ്മുമാണെങ്കിലും മൂത്തും കൈക്കും മാത്രം മതി തയമ്മു അതെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ദുവാ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു കിണറിലേക്ക് വീണു കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയണില്ല പോയേല് പോയി മുങ്ങി മരിച്ചതാണ് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലാണ് എന്നാലും നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല എടുത്തതിന്റെ ശേഷം കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്താനും അല്ലാത്തവനും നമ്മുടെ ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമേ ഇല്ല അല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം ആത്മഹത്യ ചെയ്തവൻ സാധാരണ സ്വയം മരണം വരിച്ചവനെ പോലെയാണ് എല്ലാ വിധികളിലും മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണേലും അവിടെ കൂടുന്നതിലും നിസ്കരിക്കണേലും അവന്റെ മേൽ ദ്വാ ചെയ്യണേലും ഒക്കെ സാധാരണ മരണം വരിച്ചവനെ പോലെ തന്നെയാകുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്തവൻ അവൻ അള്ളാണ്ടെത്തുമ്പോ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൻ ചെയ്ത് അന്യ ഒരു മനുഷ്യനെ കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി കൊല്ലണ മാതിരി തന്നെയാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കൊല്ലണത് അതുകൊണ്ട് കാഫിറാവ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ മഹാദോഷ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷ ഏതായാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അവിടെ കൂടണേലോ മയ്യത്ത് കിരിക്കണേലോ കുളിപ്പിക്കണേലോ സാധാരണ ആളുകളുടെ വിധി തന്നെയാകും ഷഹീദായ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഹീദ് മൂന്ന് സൈസ് ഷഹീദ് ഉണ്ട് യഥാർത്ഥ യുദ്ധത്തിലുള്ള ഷഹീദ് ആണെങ്കിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല യഥാർത്ഥ യുദ്ധത്തിലുള്ള ഷഹീദ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫൈസൽ ഷഹീദ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആഹ്റത്തിൽ ഷഹീദിന്റെ കൂലി അള്ളാഹുത്താല കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷഹീദായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ മയ്യത്തൊക്കെ കുളിപ്പിച്ചു കാണ്ട് നിസ്കരിച്ചു കാണ്ട് തന്നെ മറ്റേ ആളെ യഥാർത്ഥ ബദിരീങ്ങളും ഹൃദ്യങ്ങളും പോലെയുള്ള ശ്രോതാക്കളെ കുളിപ്പിച്ചുല്ല 
നിസ്കരിച്ചുമില്ല ആ ചോരയോട് കൂടെ അങ്ങനെയുടെ മറവാണ് ആ വിധി ഈ കണ്ണ് അവയവങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഒരു സഹോദരന്റെ ചോദ്യം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പ്രകാരം അത് നല്ലതല്ല എന്നാകുന്നു വിധി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ആൾക്കാർ മയ്യത്ത് ശരിക്കും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അലഹമില്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ശരിക്ക് കഫം ചെയ്തതിന്റെ ശേഷമാണോ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം നല്ല ഒരു ചോദ്യം അലഹമില്ല ആ ചോദിച്ച സഹോദരിക്ക് അള്ളാഹു തല ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയായാൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാകുന്നു കുളിപ്പിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പായാ മതി അതോടുകൂടെ തന്നെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അനുവദനീയമാണ് പക്ഷെ കഫനും കൂടി ചെയ്തതിന്റെ ശേഷമാണ് നല്ലത് കഫം പൂർത്തിയാകണതിന്റെ മുമ്പ് പൊതിയണതിന്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണ് ഇത് ശരിയാണോ മനസ്സിലാണോ ശരിക്ക് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിസ്കാരം അനുവദനീയ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ കഫം ചെയ്തിട്ടില്ല കുളിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞു എന്നാ തന്നെ നിസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് പക്ഷെ കഫനും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നിസ്കരിക്കലാണ് നല്ലത് കഫം പൊതിയണതിന്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണ് ഇത് ശരിയായോ ഇത് ശരിയായോ സഹോദരിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ കുളിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കുളിപ്പിച്ചാള് അലഹമില്ല നല്ല ചോദ്യം കേട്ടോളി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന ആള് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഒതു ഉണ്ടാക്കൽ സുന്നത്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച ആള് കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം സ്വന്തം ഒന്ന് കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ് നിർബന്ധം ഇല്ല നജസ് തെറിച്ചിക്കണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴുകി മാത്രം മതി കുളിച്ചോളണമെന്നില്ല നിസ്കരിക്കാം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മൂന്നിന് ഫാത്തിയ ഏഴിന് ഫാത്തിയ അങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ താസിയത്ത് മൂന്നിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് മരിച്ച ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറമാടുന്നത് എങ്കിൽ ഏതാണ് കൂട്ടേണ്ടത് എന്നല്ല നിങ്ങളെ ചോദ്യം നന്ദരാഴ്ചേ നേതാ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച ഒരാള് മരണപ്പെട്ടു അമേരിക്കയിലോ കാനഡയിലോ ഉള്ള മക്കൾക്ക് എന്തായാലും തിങ്കളാഴ്ച അടുത്ത ബുധനാഴ്ച വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച മറമാടുന്നു അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച മരണപ്പെട്ടു തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് മറമാടുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്നും ഏഴും കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് ഈ തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണോ അതോ ആ ദിവസം മുതലാണോ അല്ലേ സാധാരണ നിലക്ക് ഒരു വക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവസാനം കൈപ്പിരി പിടുത്താ പോരെ ദ്വാർക്കണ നേരത്തെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അലങ്കോലപ്പെടുത്തില്ല ദേവി ഇത് സത്യത്തില് ശരിക്കും അതിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം മറമാടിയ മുതലാണ് കൂട്ടേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മളെ ഇമാം ഇബുനാജർ തങ്ങളും റംലി തങ്ങളും തമ്മിൽ രണ്ട് എതിരഭിപ്രായമുള്ള വിഷയാണ് മരണം മറ്റൊരു ദിവസവും മറമാടൽ മറ്റൊരു ദിവസവുമാണെങ്കിൽ ഏത് മുതലാണ് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് എന്ന് രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇമാം റംലി എന്നുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്റെ വീക്ഷണം മരിച്ച ദിവസം മുതൽക്ക് കൂട്ടണമെന്നാണ് ഇബുനാജർ എന്നുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്റെ വീക്ഷണ പ്രകാരം മറമാടിയ ദിവസം കൂട്ടണമെന്നുമാണ് രണ്ടും വീക്ഷണമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച മരണപ്പെട്ട് ശരീരം മറമാടാതെ നമ്മളെ ഇറക്കുണ്ടാവുമ്പം എങ്ങനെയായാലും വ്യാഴാഴ്ച നമ്മള് മറമാടേണ്ട മൂന്ന് കഴിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ എന്ത് കൈക്കൊള്ളൂ മറമാടേണ്ട ശേഷേ കണക്ക് കൂട്ടലുള്ളൂ പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് നാല് നാൽപ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ഖബറിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനക്ക് ആവശ്യമാകും വിധം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചില അനീതലുണ്ട് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ദിവസം പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് അതിന് നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴു വരെ പതിനഞ്ച് വരെ പ്രവർത്ത ഈ സലാഹില് നന്മയില് വളരെ പിന്നിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നാപ്പത് ദിവസം വരെ കബറില് വിഷമുണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഈ നാപ്പത് 
നാപ്പത് ദിവസം വരെ വിഷമുണ്ടാകും അപ്പൊ ആ നാപ്പത് ദിവസം വരെ ഖുർആാനോ ദിക്രുകളോ ആവർത്തിച്ചിട്ട് നാൽപ്പതിന്റെ അന്ന് ദ്വാർക്കുക അതാണ് ഈ നാൽപ്പത് അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ അന്ന് പരിപാടി ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മറ റബ്ബുക്ക ഒമാ നബിയുക്ക ഒമൻ നബിയുക്ക ഒമാ കിതാബുക്ക നാല് ചോദ്യം അതാണ് ആൻസർ ചെയ്താ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അങ്ങനെയല്ല മൂന്ന് ദിവസം വരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതീതത്തിലുണ്ട് അതല്ല ഏഴ് ദിവസം വരെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മുനാഫിക്കങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലൊക്കെ വൈകല്യമുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ കബറിന്റെ അതാബ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ നാൽപ്പത് ദിവസം ഇക്രോ ഖുർആാനോ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ട് നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം ദ്വാർക്കണിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഞമ്മൾ പൊതുവെ അന്ന് മാത്രാണ്ട് ചെയ്യാനായതാ അതിന്റെ അസിൽ അങ്ങനെ മൂന്നിന് ദ്വാർക്ക് അറിഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥപ്പതാ മൂന്ന് ദിവസം എന്ത് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചില നാട് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദാരിമിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു ഏഴ് ദിവസം മാഗ്രിബിന്റെ ഇഷാന്റെ അടക്കമായിട്ട് അവര് ഖുർആാനും യാസിനോ കൂതി പ്രത്യേക ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് ഏഴ് ദിവസം കബറിലെങ്കിൽ ദുവാ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദിവസം വരെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ദുവാ ചെയ്യാന്നാണ് അതൊക്കെ സത്യത്തിൽ മറമാടിയത് മുതൽക്കാണ് ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മുതൽക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണതിന്റെ വിധി എന്താണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള് പുരുഷന്മാര് പ്രത്യേക ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കമിയെന്ന് കടന്നുറങ്ങൽ ഖറാഹത്താന്ന നിയമം പക്ഷെ മയ്യത്തിനെ കമിയെഴുത്തൽ പ്രത്യേക ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഹറാമാണ് കുളിപ്പിക്കണ നേരത്ത് മയ്യത്തിനെ ചെരിച്ച അല്ലാതെ കമിയെത്താൻ പാടില്ല ഇത് പറഞ്ഞടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിഷമം വരുന്ന ഒരു കാര്യം മരിച്ച ഡെഡ് ബോഡിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യൽ ഹറാമാണ് ഞമ്മളെ നിയമത്തിന് പഴുതില്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പോഷകോഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേൾക്കുന്നില്ലേ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേലെ കത്തി വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ അനുവദിക്കുവോ എന്നാ അതേമാതിരി തന്നെ മരിച്ച ദേശം കത്തി വെക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നാ നിയമം ഞമ്മളെ നിയമപ്രകാരം ഷറിന്റെ നിയമപ്രകാരം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം ഡബ്ബോഡിയോട് അനാദരവും ഹറാമുമാണ് ജീവിതകാലത്ത് വിഷമമാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തും മരണപ്പെട്ടവനോട് ചെയ്യൽ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഈ ഫീസ് ശക്തമായ തണുപ്പല്ലേ അസഹ്യമായ തണുപ്പുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടത് സത്യമാണോ അറിയില്ല ആന്തരികാവയവങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നഷ്ടപ്പെടുക വരെ ചെയ്യുന്നു പറയപ്പെടുന്നു പുറത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുമെങ്കിലും ഉള്ളൊക്കെ കേടുവരും ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹനാജനകമല്ല തീർത്തും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതാ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ നിർത്തിവെക്കൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ നേരെ ബുഹാരിന്റെ അതീത മരണം ഉറപ്പായാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതീതൻ അങ്ങനെ സ്വാലിയാണെങ്കിൽ ഓന് ഇപ്പം പൊയ്ക്കോട്ടെ സ്വർഗത്തേക്ക് സ്വാലി അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ നിങ്ങളെ ഇവിടെ വെക്കണെന്നാണ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പ പറയുന്ന കദ്യമൂനി കദ്യമൂന്നി നീ വേഗം കൊണ്ടുപോകണം വേഗം കൊണ്ടുപോകണം നല്ലവനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോണു എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊക്കെ നേരെ ബുഹാരിയുടെ ഹദീസ് അത് ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമല്ല ചുരുക്കത്തിൽ പൊതുവെ ഒരു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഈ മരിച്ചാക്കും നല്ലത് മരിച്ചാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യല മക്കൾ വരാൻ വേണ്ടി രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് കൊറേ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും കുളിപ്പിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കി ഹൈലോ നിഫാസോ ജനാപത്തോ ഉള്ളവർക്ക് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കൽ ഹറാമില്ല കറാഹത്തും ഇല്ല കറാഹത്താണെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കൽ നല്ലതാണ് എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അല്ലാതെ എന്തില്ല അത് പറയട്ടെ ഒരു സംശയം കൂടെ ഉണ്ട് ആയത്തിന്റെ മറുപടി വാക്കിയുണ്ട് അത് പറയട്ടെ അപ്പം ജനാപത്തുള്ളവന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാം ഹൈലുള്ള പെണ്ണിന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാം നിഫാസുള്ള പെണ്ണിന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാം മരണാസന്നന്റെ അടുത്തേക്ക് അവൽക്ക് വരാൻ പറ്റോ പറ്റൂലേ വരാം ഉമ്മ മരിക്കാൻ പോണ നേരത്ത് മകൾക്ക് മെൻസസ് ആണ് ബാപ്പ മരിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മരിക്കാണ് മെനസസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭാര്യ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതില്ല വരൽ ഹറാമില്ല പ്രത്യേക വിഷമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് വിട്ടു നിൽക്കലാകു
അത് അത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓതു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സോപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കലാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ വെള്ളം ഒഴിക്കൽ പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒന്നാകെ മൂന്ന് വട്ടം വെള്ളം പോരണ്ടല്ലോ ഒരു മൂന്ന് വട്ടം വെള്ളം പോരുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് ഇല്ല 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 അത് നല്ലതല്ല ഓതു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അലഹമുല്ല സോപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ നല്ലോം തേച്ച് കഴുകിയതിന്റെ ശേഷം ആ സോപ്പ് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് വട്ടം തല മുതൽ കാല് വരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം അല്പം കർപ്പൂരം ചേർത്തിയിട്ട് കഴിക്കുക ശരിയായോ അപ്പം ഫസ്റ്റും വെള്ളം പാരുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പാറുന്നില്ലാണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞാൻ എൻപി തടിവരട ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ചിലവര് എ സി ഓഫ് ആക്കാതെ വണ്ടി ആണ്ട് ഓഫ് ആക്കുക അത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ നല്ലതല്ല വണ്ടി ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് ഓഫ് ആക്കുക നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഓഫ് ആക്കുക നല്ലത് അതാ യഥാർത്ഥ നിയമമാണ് നിയമം പറഞ്ഞു നീ ആ മയ്യത്ത് നേരത്തെ കുളിപ്പിച്ച് കെടുത്തുന്ന സമ്പ്രദായം ഇപ്പൊ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് അത് അതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ശേഷം നെജസ് വല്ലതും പുറപ്പെട്ടാൽ ശുദ്ധിയാക്കൽ നിർബന്ധമാവും അപ്പൊ പ്രത്യേക വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുളിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കടത്താം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ കടത്തണോ വല്യ സയ്യിദുമാരോ വല്യ പണ്ഡിതന്മാരോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പലവർക്കും വന്ന് നിസ്കരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അല്ലാത്തോലെ ആദ്യേ കുളിപ്പിച്ച് കടത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കുളിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ അറിയാതെ വല്ല നജസോ മറ്റോ പുറപ്പെട്ടാൽ അത് നീക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മയ്യത്തുകാരൻ ശരിയാകാതെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടുള്ള സമ്പ്രദായം കുളിപ്പിച്ചടുത്തേക്കല്ലേ കുളിപ്പിച്ചടുത്തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് പേ കാപ്പം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോരാ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ചാലും നാളെ അസറിന നമ്മള് മറ മാടണം വെച്ചാൽ നാളെ ദൂറിനെ കുളിപ്പിച്ചാടി തൂക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താ ശുദ്ധിയാക്കിട്ട് ബേ ആണ്ട് മറ്റേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കുളിപ്പിച്ചു നല്ല രക്തോ നജസോ പുറപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ വലിയ വിഷമാ കുളിപ്പിച്ച ജനറേഷൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ വല്യോലൊക്കെ മരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താണ്ട് വേ നമ്മള് കുളിപ്പിച്ചു ആൾക്കാരിങ്ങനെ ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകൾ വിധി എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിസ്കരിക്കാം പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ആദ്യമായി നിസ്കരിച്ച് മലായിക്കത്തുള്ളാഹി അഹ്വാജ എന്ന മലക്കേട് വന്ന് നിസ്കരിച്ചു ഹുമൻ നാസു ഹുമ അഹ്ലു ബൈത്തി പിന്നെ നെബിന്റെ കുടുംബക്കാർ നിസ്കരിച്ചു ഹുമൻ നാസു പിന്നെ സ്വഹാബാക്കളൊക്കെ ഫൗജൻ ഫൗജൻ ഒന്നായിട്ടുള്ള ജമായത്തില്ല വന്ന് നിസ്കരിച്ചു ഹുമൻ നിസാഹു പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് വഫാത്തുൽ നബി എന്ന കിതാബിന്റെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട ഷാഫിയുമായി അമ്മ മരിച്ചുമ്പോ നഫീസ ബീവിനോട് എന്റെന്ന് മയ്യത്ത് കരിക്കാൻ പറയണട്ടോ എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തു ഷാഫിമാ മരിച്ചതിന് ശേഷം നഫീസ ബീവിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു നഫീസ ബീവി പറഞ്ഞു എനിക്ക് തീരെ സുഖമല്ല അങ്ങോട്ട് പോരാന് അവിടെ നിങ്ങൾ ആ മയ്യത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഷാഫി മാമിന്റെ ജനാസ നഫീസ ബീവിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കൊടന്നു നഫീസ ബീവി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഒരു നൂറ് ലബ്സാർ അതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ കാണാം നൂറ് ലബ്സാർ ചരിത്രത്തിന്റെ നൂറ് ലബ്സാർ നൂറ് ലബ്സാർ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളെ ഫിക്കിലുള്ള നൂറ് ലബ്സാർ ഉണ്ട് വേറെ ചരിത്രത്തിലുള്ള നൂറ് ലബ്സാർ ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തിലുള്ള നൂറ് ലബ്സാർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ കാണാം ഇന്നും രസമുണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഫലസ്തീൻ യാത്രക്ക് പോയിനി ഏറ്റവും അധികം ആംബുലൻസ് വരുന്ന നഫീസ ബീവിന്റെ കബറിന്റെ എത്താം ആ നാട്ടിൽ എവിടെ മരിച്ചാലും മയ്യത്ത് കരിക്കാൻ എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്നത്തെ ആ ഒരു സംഭവമാണ് നഫീസ ബീവിന്റെ മക്ബറിന്റെ അവിടെ ഒരു വലിയ പള്ളി അവിടെ വന്നിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം എന്തുകൊണ്ട് ഷാഫി മാമിന്റെ മയ്യത്ത് അവിടെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചാണല്ലോ കൊണ്ടുപോയത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ പേരില് ആര് നിസ്കരിച്ചു നഫീസ പക്ഷെ ചിലപ്പോ ചില പെണ്ണുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേളയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഊള് നിസ്കരിച്ചില്ല മറ്റോളും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇക്കാരം നമ്മൾ ആണ് പിന്നെ ആണുങ്ങളെ മേലിൽ അതിന്റെ ഫറുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ മേലല്ല ഫറുള്ള അതുകൊണ്ട് പ്രോത
മണ്ണിന്റെ പൊടി രണ്ട് തലത്ത് അള്ളാഹു തയമമോ സ്വായുധം തൊയ്യിബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വായുധ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് പൊടി തന്നെ വേണമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിന് ഷാഫി തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം അത് ഒരിക്കലും കഥകള് ചൂളക്ക് വെച്ച വസ്തു പൊടിച്ചാൽ തയമ്മത്തിന് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതില്ലാത്ത സാധാരണ പൊടി മണ്ണ് തന്നെ തയമ്മത്തിന് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ വല്ല വീടിന്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെ വേറെ ഉള്ളിലോ ഒക്കെ മണ്ണല്ലാതെ തല എവിടെയും കുഴിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും മണ്ണ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു മാത്രം മണ്ണ് പൊടി തന്നെ വേണം എന്താ സഹോദരന്റെ ചോദ്യം ഭർത്താക്കന്മാര് മരിച്ചാൽ ഭാര്യക്ക് ഈ ഭാര്യന്റെ ആങ്ങളനെ നിർത്താം സ്വന്തം മകനെ നിർത്താം തൊട്ടാൽ പൊതുമുറിയാത്ത ആണോ ആരെയും നിർത്താം മനസ്സിലാണോ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ നിർത്തരുത് അപ്പം ഈ ആണിന് അന്യോരാവും അന്യ ആണുങ്ങളെ നിർത്തരുത് ഈ പെണ്ണിനും അന്യോരാവും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാല കേട്ടോളി ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഭാര്യ കുടിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ഏട്ടനോ അഞ്ചനോ നിൽക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഓൽക്ക് വിള് അന്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവളുടെ അഞ്ചത്തിയാളോ ഏട്ടത്തിയാളോ നിൽക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അളിയാക്ക നമ്മൾ അളിയാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരിക്ക ആണ് അന്യാണാണ് അപ്പൊ ആര് നിക്കട്ടെ ഈ പെണ്ണിന്റെ മക്കള് നിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവിന്റെ പങ്ങക്ക് നിക്ക മനസ്സിലാണ്ടോ ഭർത്താവിന്റെ പങ്ങക്ക് നിക്ക ഭർത്താവിന്റെ ഇളയമാക്കോ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാക്കോ മക്കൾക്കോ നിക്ക രണ്ടാക്കും അന്യരല്ലാത്ത ആണിനോ പെണ്ണിനോ നിക്ക ശരിക്ക് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളി കാഫൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പുരുഷന്മാരെ എണ്ണം പറയാം മൂന്ന് തുണിയാണ് കഫൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ മൂന്നും വ്യത്യസ്തം ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അടിയിൽ വിശ്വാസം നിങ്ങളെ പുറത്തുള്ള ഷർട്ടോ ഉള്ളിലുള്ള ബനിയനോ ഏറ്റവും നല്ലതാകാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക പുറത്തു വരുന്നത് ജീവിതകാലം പോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് സൈസ് ആണെങ്കിൽ പൊക്കൊറ്റ സൈസ് ആണ്ടാൽ പ്രശ്നമല്ല മൂന്ന് സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യം വിരിക്കണം പിന്നെ നല്ലത് പിന്നെ നല്ലത് വിരിക്കണതിന്റെ മുമ്പ് മൂന്നും ഉരുവാനും മറ്റും അതും പുകയിപ്പിക്കണം മൂന്നും അങ്ങനെ ആദ്യം ഏറ്റവും നല്ല വിരിച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ച് കർപ്പൂരത്തിന്റെ പൊടി കുറച്ച് അടുത്തടുക്ക് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ തുണി രണ്ടാമത്തെ തുണി ഇതും കുറച്ച് ഇതൊക്കെ മൂന്നും പുകയിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ വിരിക്കണം വലിപ്പം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയത് താഴെ ചെറിയ മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും വലിയത് താഴെ ശരിക്ക് മൂന്നും അഞ്ചടി നീളല്ല ഒരു ആളാണെങ്കിൽ കൃത്യം ആറര അടിയിൽ തുണി മുറിച്ചാൽ മതി ഒരു മുക്കാൽ അടി ഇവിടുക്കും ഏറെ മുക്കാൽ അടി ഇവിടുക്കും മാറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അധികം തലഭാഗത്ത് കെട്ടിയിട്ട് വേണം അത്ര തന്നെ അല്ലെങ്കിലും കാൽഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മക്ക് തന്നെ കണക്കാക്കാം എന്ത് മതി എത്രയാള ഇയാളെ നീളം വെച്ചാ നീളത്തിനേക്കാളും ഒന്നര അടി അഭിപ്രായം പറയണം ഒന്നര അടി മതി എന്നാ മുക്കാ അടി ഇങ്ങട്ടും കാലിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നാലും ഉണ്ടാവും മുക്കാൽ അടി ഉണ്ടാവുമ്പോ വലിച്ച് കെട്ടാൻ ഉണ്ടാവും അധികം വരുന്നത് കുറച്ച് തലന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ മൂന്ന് തുണിയും പുകയിപ്പിച്ചു കർപ്പൂരം വിതറി മൂന്ന് തുണി കനട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളി മൂന്ന് ശീല അത് പശ്ചു വെക്കണം അല്ല മൂന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കയറ് പുകയിപ്പിച്ചിട്ട് എവിടെ വെക്കണം ഇതിന്റെ അടിയിൽ അടി വെച്ച് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ബാക്കി കൂട്ടിയാൽ മതി അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല മൂന്നെണ്ണം വെച്ചു അതിന്റെ പുറമെ ഇനി നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കും ആണിനും പെണ്ണിനും മുൻ പിൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭംഗി വെച്ചിട്ട് ഒരു വസ്ത്രം കൊടുക്കുക അതിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കൂട്ടത്ത് കൂട്ടൂല അപ്പൊ അതിന് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ഇത്ര വീതി ഇത്ര വീതി ഉണ്ടാകണ്ട ഇത്ര വീതിയുള്ള ഒരു ശീലെടുക്കുക പഴയ രൂപാണ് 
ഇവിടെ കുറച്ച് കറി കൊടുക്കുക ഇവിടെ കുറച്ചും കറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ഒരു ശീല എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചുകൊടുക്കുക ഇവിടെ വെച്ചുകൊടുക്കുക മനസ്സിലായുണ്ടോ മൂന്നാണ് അടിയിൽ വെച്ചു ഒരു ശീല ഇവിടെയും വെച്ചു ഇനി പരുത്തി നമ്മൾ നല്ലോണം പുറകിപ്പിക്കണം പരുത്തി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ കുറച്ച് പരുത്തി വെക്കുക ഇവിടെ പരുത്തി വെച്ചതിന്റെ ശേഷം മയ്യത്തിനെ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇങ്ങനെ കടുത്ത എന്നിട്ട് ഇത് ആരേലും അല്ല ഇത് കടത്തണ നേരത്തൊന്നും അവർത്ത് വെളിവാകരുത് അതൊക്കെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കും ഇത് ആരേലും ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റ് കെട്ടണ മാതിരി ചെറുതായിട്ട് അവിടെ കിട്ടും ഇതേ ഇത് ആദ്യം കെട്ടണം അടിവാങ് കെട്ടണം കെട്ടിയിട്ട് മയ്യത്തിനെ കടത്തിയിട്ട് മുൻ പിൻ ഭാഗത്ത് സുഗന്ധം പൂശ പഞ്ഞി നല്ലോണം വെച്ചതിന്റെ ശേഷം ഇത് ജഡിന്റെ മാതിരി ഇങ്ങനെ അവിടെ കിട്ടുക അടിവസ്ത്രം എന്നിട്ട് ഇത് അവിടെ കിട്ടുക ഇത് വസ്ത്രത്തിന്റെ എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടൂല ഇത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം മയ്യത്തിനെ കടത്തിയിട്ട് മയ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സുജൂതിന്റെ സ്ഥലങ്ങളിലും പഞ്ഞി നല്ലോ വെക്കുക ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുട്ടി നിക്കരിച്ചാലൊന്നും ആയില്ല എന്നാലും ഇക്രാമല്ല ഈ സുജൂതിന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ബഹുമാനം പിന്നെ എല്ലാ വിരലുകൾക്കിടയിൽ മൂക്ക് ചെവി കണ്ണ് ചെവി വായ കക്ഷം വിരലുകൾക്കടി വിരലുകൾക്കടി മുട്ട് കക്ഷം എല്ലാ ഭാഗത്തും പഞ്ഞു വെക്കുക മുറിവുകളോ വല്ല പൊട്ടലുകളോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ സുഗന്ധം വെക്കുക വെച്ചതിന്റെ ശേഷം ഈ ശ്രദ്ധിച്ചോടി നമ്മൾ തെക്കിബീർ അട്ടിലങ്ങനെ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിതകാലത്ത് തുണിയെടുക്കാൻ അഫുദൽ ഇതാണ് അതിന്റെ കോലം അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പം ഇവിടെയാണ് തല ട്ടോ ഇവിടെയാണ് തല അപ്പൊ തല ഇവിടെ ആവുമ്പം ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക ഇത് മടക്കേണ്ട ശേഷം അതിന്റെ തുണി അത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ങനെ മടക്കുക ആ രണ്ടാമത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഒന്ന് തന്നെ മൂന്നും കൂടി ഈ ഭാഗത്ത് മടക്കിയിട്ട് മൂന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ മടക്കുകയല്ല ഓരോന്ന് 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 അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ശരീരത്തോട് ഒട്ടിക്കുന്നത് മടക്കി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ എന്നിട്ട് മടക്കിയ ശേഷം ഇത് ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് കെട്ടുക ഈ കെട്ടുകളൊക്കെ ഏതാ ഇരിക്കണം ഈ ഉള്ളത്തെ കെട്ടല്ലാത്ത ബാക്കി കെട്ടുകളൊക്കെ കബറിൽ അയക്കണം പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുതലില്ല പുരുഷന് മൂന്നെണ്ണം നിർബന്ധം ഒന്ന് പറ്റൂല മൂന്നെണ്ണം നിർബന്ധം മുതലുള്ള പുരുഷന് ആ മുതലുള്ളവര് മൂന്ന് തുണിക്കെങ്കിലും മുതലുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് തുണിക്കില്ല മുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം റുപ്യ മരിച്ചപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തും അതും ഇല്ലാത്തവനാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മതിയാണ് കോലണ്ട് ഇല്ല കഫുമ്പിടെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കായരാണ്ട് ഇവനാകെ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷം റുപ്യേ അതിന് മൂന്നര ലക്ഷം കടണ്ട് കിട്ടുക കടക്കാര് പറയാണ് ഓനുള്ള തുണിയൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഓൻ ഒറ്റ തുണിയിൽ മറ മാടിയിട്ട് ബാക്കി കടം പോയിട്ടണം എന്നാ നിയമം അവിടെ മാത്രമാണ് ഏത് പറ്റുന്നത് ഒരു തുണി അല്ലെങ്കിൽ മുതലുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തുണി മാണം പുരുഷന് മൂന്നെണ്ണം തലികെട്ട് മാണെങ്കിൽ കൂട്ടാ ഒരു കന്തൂറ കുപ്പായം വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാ പക്ഷെ അത് ഖിലാഫു സുന്ന സുന്നത്തിന്റെ എതിരാ പുരുഷന് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോളി തുണിയില്ല കേട്ടോ പുരുഷന് തുണിയില്ല ഈ ലങ്കോട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ വലിയ മൂന്ന് തുണി ഇതാണ് പുരുഷന് നല്ലത് ഇനി സഹോദരിമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ട എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ലങ്കോട്ടിയൊക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്തു അതിന്റെ ശേഷം ഒരു തുണി അത് മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇട കുറച്ച് തുണിയാലും വരും ഒരു തുണി ആ തുണി എടുത്തതിന്റെ ശേഷം ഒരു കരകുപ്പായോ കരകുപ്പായ നിങ്ങളാ കുപ്പായ നിങ്ങളാ കുപ്പായോ അത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഒരു മഖന പത്രമായി മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് തുണി ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഒറ്റ തുണി ഒരു തുണി ഉപ്പായം മക്കന മൂന്ന് പിന്നെ ബെറു രണ്ട് തുണി അപ്പൊ ത്രണായി അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് പക്ഷെ അവൾക്ക് സ്ത്രീക്ക് എന്ത് വേണമെന്നറിയോ ഒരു മുക്കാലടി ഒരു അടി വീതിയുള്ള ഒരു ശീല നിസ്കാര കുപ്പായം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഒന്ന് നെഞ്ഞൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കൽ സുന്ദരം പക്ഷെ കിതാബിലുള്ളത് പുറത്താ കെട്ടണ്ടത് പുറത്ത് എന്നിട്ട് കബറ് എന്നിട്ട് അയച്ചിടുമാണെന്ന് 
പക്ഷെ ഇന്നൊക്കെ കെട്ടല് ഉള്ളിലാണ് പുറത്ത് കെട്ടുമ്പോൾ അഭംഗിയാവുന്ന ആൾക്കാണ് അത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഏതായാലും ഉള്ളിലോ പുറത്തോ അവര് കെട്ടും അതും വസ്ത്രത്ത് കൂട്ടൂല അപ്പൊ പെണ്ണിന് അഞ്ച് വസ്ത്രം ഒരു തുണി ഒരു ആകമൂടി കുപ്പായം മൂന്നാമത്തെ മക്കന പിന്നെ രണ്ട് തുണി പുരുഷന് മൂന്നെണ്ണം മാത്രം മതി വല്യ മൂന്ന് തുണി അല്ലാതെ ഇടക്കഞ്ഞ് തുണി ഇല്ല ഇടക്ക് തുണിയില്ല തലികെട്ടും നീളം കുപ്പായം ഒന്നും നല്ലതല്ല സുന്നത്തിന്റെ മാറ്റം ഖിലാഫ് സുന്നത്തി നല്ലതിന്റെ മാറ്റം ചെയ്തു പോയാൽ സുന്നത്തിന്റെ എതിരി ചെയ്തു എന്ന് കറാഹത്തില്ല ലങ്കോട്ടിക്ക് പകരം മാടം ലങ്കോട്ടി എന്തിനാറിയങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് പഞ്ഞി നല്ലോണം നിൽക്കാനാ തുണി വേറെ അത് ചെലപ്പമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നേക്കാരുന്നു ഈ നെതൽച്ച് കാണാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ മുൻകാലത്തിന്റെ വന്നതാണാവോ പുരുഷന് മൂന്നെണ്ണയുള്ളൂ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ മേലെ വരലേ കറാഹത്തുള്ളൂ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ മേലെ വന്ന കറാത്ത ഇത് കറാഹത്താണെന്നൊന്നും പറയണില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്കിൽ ഇല്ല ചില ഇപ്പോഴുണ്ട് ചില ഭാഗത്ത് മൈലാഞ്ചിന്റെ ഏലൊക്കെ പാടെ വിതർന്നത് അങ്ങനെ പല സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിർത്താൻ പറ്റിയത് എന്നെ പറഞ്ഞു ഒരടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് മരിച്ച വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണം അത് തെറ്റാകുന്നു ഒരാള് മരിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭക്ഷണം തിന്നാൻ പാടില്ല അത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരാള് മരിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ കൊടുക്ക ആവശ്യമുള്ളവര് തിന്ന് അല്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം എറിയുന്നത് തെറ്റാണ് കളയുന്നത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള വെള്ളമൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല പുതിയതായിട്ട് തന്നെ കിണർന്ന് വെള്ളം മുക്കണം അതൊക്കെ വെറുതെ അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഒന്നായിട്ട് മയ്യത്ത് കാണുന്ന സമ്പ്രദായം അതൊക്കെ നമ്മളല്ലാതെ ആരാ തിരുത്തുക മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം നാപ്പത് ദിവസം വീടിൽ സുഗന്ധം കൊണ്ടിടക്കൽ സുന്നത്താണ് ഒരു കിതാബിലും ഒരു രേഖയിലും ഇല്ലേ ഇല്ല സുഗന്ധം എന്നും നല്ലതാണ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രബല അഭിപ്രായ പ്രകാരം അന്യ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വരവ് ശൗഹ എത്ര വിരൂപിയും വയസ്സായണങ്ങളും കാണരുത് എന്നാണ് പ്രബല നിയമം രണ്ടാമത്തെ ചിലർക്കുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ആകാത്ത ചിന്തകളോ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധമാണെങ്കിൽ മുഖം കാണൽ അനുവദനീയമാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അത് പ്രബലത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള അഭിപ്രായം ഏ ഉറപ്പാണ് വല്ലതീന യുതവഫോന മിങ്കുവ യദറൂന അസ്വാജ യതറബ്ബസ് നബി അൻഫുസിഹിന്ന അർബഅത്ത അശ്ഹുരി വ അശ്റാ എന്ന് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാണ് മരണപ്പെടുമ്പോൾ അയാളെ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ആ പെണ്ണ് പ്രത്യേക നിയമത്തോടെ ഇദ്ദ ഇരിക്കണം അർബഅത്ത അശ്ഹുരി നാല് മാസം വ അശ്റാ പത്ത് ദിവസവും അലങ്കാര വസ്തുക്കളും ആഭരണങ്ങളും അലങ്കാര വസ്ത്രങ്ങളും ആ കാലയളവിൽ ആ പെണ്ണ് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് യഥാർത്ഥ നിയമം അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ വീട് വിട്ടിറങ്ങാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കലും ആ പെണ്ണിന് നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥ നിയമം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യാത്രകളും പുറത്തിറങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ അധികരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാന്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റു അത് അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നൈക്കാഹ് മാത്രം നടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും മരണം മുതൽ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഇദ്ദേരിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഒന്നുമില്ല തൊണ്ണൂറല്ല നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാണെങ്കിലും അത് നിർബന്ധമാണ് ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യ എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭാര്യമാർക്ക് ഒക്കെ അത് ബാധകം അന്ന് നിലവിലുള്ള ഭാര്യമാർ രണ്ടാളും കാണും നാല് ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ നാലാക്കും ബാധകമാണ് നാല് മാസവും പത്തീസും നേരെ മറിച്ച് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഉലാത്തുൽ അഹ്മാലി ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പം ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ ആ യവയന ഹംലവുന്ന പ്രസവത്തോടെ ഇത്ത തീരും അപ്പൊ പിന്നെ നാല് മാസവും പത്തീസും ഇല്ല മനസ്സിലാണ്ടോ ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു നാല പ്രസവിച്ചതോടെ ഇതാ തീർന്നു വാക്കാൽ ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോ ഗർഭിണികളായിരുന്ന ഭാര്യമാർ അചലുഹുന്ന അവരെ ഇത്ത തീരാൻ അയ്യലായന പ്രസവിക്കലാണ് ഹംലഹുന്ന ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശു അതോടുകൂടെ തീർന്നു
ഒരു മാസമാണെങ്കിൽ കൂടുന്നു ഒരു ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസമായിട്ടുള്ളു കേറുമ്പോ എന്നാൽ പ്രസവം വരാകുമ്പോ ഒമ്പത് മാസം നീളും പ്രസവിക്കണേ വരെ എത്തിയിരിക്കണം അത് ഏറിയാലും കുറഞ്ഞാലും നേരെ കുറാന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഗർഭിണികളാണെങ്കിൽ പ്രസവം അത് ചിലപ്പം ഏറാം ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഇന്നലെ മരിച്ചു ഒന്ന് പ്രസവിച്ചു ഇത് തീർന്നു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും വരാം ഏത് അള്ളാവിന്റെ നിയമമാണ് ശരി നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അള്ളാഹു ഒരു വ്യക്തമായ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിയമം കണ്ടെത്താക്ക പിന്നെ കാരണം പറയാക്കലാണ് നമുക്ക് നല്ല അല്ലാതെ ആ ഒരു കാര്യം ഭർത്താവ് മരിച്ച ഇത്ത പെണ്ണിരിക്കുന്നത് ഗർഭണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് അറിയാനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ആ എന്നാ പിന്നെ ഗർഭപാത്രം നീക്കിയ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഓക്കെ വിറ്റേന്ന് തന്നെ നീച്ചു പോകാൻ നിയമം വേണം ഇപ്പൊ ആ അത് നല്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ വിഷയത്ത അത്ഭുതം അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ നിക്കാഹി മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഭാര്യ ഭർത്താവ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വഫാത്തിന്റെ എത്തിയിരിക്കണം എന്ന് കുറാൻ കുറേ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഞമ്മക്ക് യാതൊന്നും ഹാജറാ ബീവി അന്ന് ഓടിയതാ സഫാ മർവന്റെ ഇടക്ക് നമ്മൾ ഏഴെട്ട് ഓടുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്തിനാണ് കാബ എന്തിനാണ് ജമ്ര അറിയണത് പിശാച്ച അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ആ വണ്ടി ഈ ചെറിയ കല്ലുകൊണ്ട് എറിയല്ല വണ്ടി ആണ് മൂന്ന് കിട്ടാണ്ട് പട ഷെയ്ത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു പോയല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹ് പാലെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നും അറിയില്ല ഇനിയിപ്പൊ ഇത് തന്നെ എന്തിനാ ഈ മൂന്നെണ്ണത്ത് പൊതിഞ്ഞാണ്ട് ഈ തുണി കൊണ്ടോടെ എന്നാ നിർത്തല്ലേ മരിക്കണ നേരത്ത് കുട്ടി പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ മരിച്ചു ജീവന്റെ അടയാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ വലിയ ആൾക്കാരെ മാതിരിയാ നാല് കാര്യം നിർബന്ധാ കുളിപ്പിക്കണം കഫം ചെയ്യണം നിസ്കരിക്കണം മറമാടണം മനസ്സിലായോ ചാപ്പില്ലാന്ന് പഴയ മലയാളം അതായത് നവജാത ശിശു മരണപ്പെട്ടാൽ കൽ കെബീരി വലിയവരെ പോലെ തന്നെയാണ് വിധി ഇൻ ലഹറത്ത് അമാറത്തുൽ ഹയാത്തി പ്രസവിച്ചതിന്റെ ശേഷം അനക്കോ ശബ്ദോ എന്തോ ഒരു ജീവന്റെ തുടിപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ വലിയ മനുഷ്യന്മാരെ വിധി നാല് കാര്യമാണ് കുളിപ്പിക്കണം നിസ്കരിക്കണം കഫം ചെയ്യണം മറ മടണം എല്ലാം വേണം നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ കോല പ്രബല അഭിപ്രായ പ്രകാരം നിക്കാരം പാടില്ല ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രബലം അതാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ നിസ്കരിക്കണ്ട അതായത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എട്ട് മാസമായിരുന്ന പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ജീവല്ല അങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുത്തു പ്രസവിച്ചു ഉറപ്പാ കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോരണ്ട് എട്ട് മാസമായിട്ടല്ലോ കുട്ടിനൊന്ന് കുളിപ്പിക്കണം മൂന്ന് തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ പൂതിയാണോ പള്ളിപ്പറമ്പ് പോയി മറമാടണം ഏത് വേണ്ട ജനിക്കണ നേരത്ത് ഈ ലോകമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായില്ല ലോകമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ലോകത്തൊക്കെ വരണ്ടേനി അതുകൊണ്ട് നിക്കാരത്തിന്റെ വിഷയം അവിടെ ഇല്ല ഇനി അതുമില്ല മനുഷ്യന്റെ കോലുമില്ല നാല് മാസം മൂന്ന് മാസത്തിലൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാലും മനുഷ്യന്റെ ദാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാണ്ടൊന്ന് മറമാടൽ സുന്നത്താണ് മനുഷ്യന്റെ കോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ദാണല്ലോ എന്നുള്ള കുറച്ച് ശീലയെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയോ അത് പള്ളിപ്പറമ്പിലൊന്നും കൊണ്ടുപോകണ്ട എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കുഴിച്ചു ഇദ്ദയുടെ കാലത്ത് വിവാഹം പറ്റില്ല ഇദ്ദയുടെ കാലത്ത് നിശ്ചയം പറ്റില്ല ഇദ്ദയുടെ കാലത്ത് കുട്ടിയെ വേറെ ഭർത്താവിന് കാട്ടി കൊടുക്കാനും പറ്റൂല എന്നാ യഥാർത്ഥ നിയമം ഒക്കെ ഇദ്ദ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദ തീരുന്നത് വരെ ക്ഷമിച്ചിട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഈ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറിയണ വെച്ചാൽ ഇതല്ല ആള് പോയി എവിടെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ മനസ്സിലായി ആറു മാസം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോലോ അപ്പൊ എന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇദ്ദന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊരു പ്രശ്നം ആറു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ അറിയണത് നാലു മാസം പത്തി സൗണ്ട് ഇത് തീർന്നില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നമ്മളെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തല്ലേ ഇട്ട് തീർക